ZYD 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. De acordo com o consórcio Novo Rio, aproximadamente 18 mil passageiros estarão embarcando e desembarcando na rodoviária Roberto Silveira entre os dias 17 e 21 de abril. Segundo as empresas que operam no terminal, foram programados mais de 1.500 ônibus. Os destinos mais procurados são Belo Horizonte, Juiz de Fora, Campos, Itaperuna e a região dos Lagos. O maior movimento de passageiros será na quinta-feira, quando mais de 3.400 pessoas deverão deixar a cidade em 193 ônibus, sendo 40 extras. Porém, na tarde desta quarta-feira, o movimento já era considerável. Casimiro de Abril. O que, que a senhora está indo fazer lá? Vou passar a Semana Santa com minha, meu irmão. E daí hoje? Para passar com a família? É, o neto, nora... O senhor está indo para onde? Para Campos. Visitar a família? Amigos e família. Vale lembrar que em viagens com menores de 12 anos acompanhados dos pais, avós ou irmãos, é obrigatória a apresentação da identificação do menor para o embarque. Se a criança não estiver acompanhada dos pais, é exigida a autorização do juizado de menores. Já nas estradas, os motoristas podem esperar pela Operação Semana Santa que começa na quinta-feira e atuará durante todo o feriadão. O chefe da segunda delegacia, inspetor Francisco de Paulo, explicou a operação. É, a operação prevista aqui da Polícia Rodoviária é a Operação Semana Santa. É, essa operação ela consiste em, em aumentar e intensificar a fiscalização ao, ao longo das rodovias, é, que cortam, as rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro e dando, dando ênfase em testes de alcoolemia, é, verificação do uso do, do, do cinto de segurança né, por parte dos usuários e coibir também a prática de ultrapassagens indevidas, é, transitar, em, transitar em acostamentos. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o fluxo normal de veículos na ponte é de 70 mil, podendo chegar a 100 mil veículos em cada sentido durante esse feriadão. Os horários previstos para o maior movimento serão na parte da tarde desta quinta-feira e na manhã de sexta. Nossa equipe teve acesso ao Centro de Monitoramento de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, que exibe as imagens capturadas pelas 272 câmeras espalhadas pela ponte Rio-Niterói e a autopista Fluminense. Na sala, os policiais conseguem identificar acidentes e a placa do veículo dos condutores que cometerem infrações de trânsito. Para evitar possíveis colisões, o inspetor Francisco de Paulo fez um alerta. Queria alertar é, quanto ao uso, quanto ao respeito às normas de circulação e conduta, né? que os usuários respeitem o código de trânsito, não realizem ultrapassagens indevidas, não transitem, não transitem pelo acostamento, mantenham distância de segurança entre um veículo e o outro, né? e alertar também que todo esse tipo de infração está sendo observada pela Polícia Rodoviária, que nosso trecho está tá sendo monitorado, desde a ponte Rio Niterói até a divisa lá com o Espírito Santo está sendo monitorado. É pra, esse monitoramento é para trazer mais segurança, não é no intuito de punir, mas é, um eventual infrator vai ser devidamente autuado através do vídeo monitoramento. Né? E também não abusem do excesso de velocidade.
Ao chegarmos no conjunto habitacional Bela Vida 2, nos deparamos com infiltrações externas, rachaduras comprometedoras na estrutura e uma caixa de esgoto condenada. O empreendimento imobiliário conta com 240 apartamentos que foram entregues aos desabrigados do bairro Novo México, devastado devido a uma grande enchente em 2010. Os moradores do Bela Vida 2, que foi inaugurado em setembro do ano passado, tiveram um mês para se mudar, senão perderiam o direito à nova moradia. Eles só não sabiam que a bela fachada escondia uma série de problemas. Os apartamentos, construídos há apenas sete meses, foram entregues sem piso em todos os andares. Diferente dos apartamentos do Vista Alegre 1 e 2, exibidos no Passaponte Notícias, os moradores portadores de necessidades especiais não contam com suportes nos banheiros. O aposentado Oscar Eduardo de Souza, de 73 anos, que representou os moradores no dia da entrega das chaves, contou sua difícil situação. Água, lugar para eu andar que não tem, uma passarelazinha para eu sair na rua, a maior dificuldade para eu tomar banho ali. Está faltando meu pisozinho aqui, que eu não tenho condição de colocar, que eu sou salariado, como vocês sabem, e eu não tenho possibilidade de colocar o piso. Até hoje nós estamos aqui. Dificuldade grande. Segundo os beneficiados, o conjunto habitacional foi entregue sem iluminação pública, com todos os extintores de incêndio vazios e a falta d'água ainda é frequente. Clotilde Santos de Gomes, de 53 anos, mostrou à nossa equipe os reservatórios de água que improvisou em casa. Até as panelas tiveram que ser usadas. Agora eu fico lá bom andar louça de canequinha, fico botando tudo, fazendo a comida de canequinha. Meu marido passou uma mal disso, que fica tirando água dali, levando para o banheiro, enchendo tudo aqui. Não dá para pagar aluguel, e pagar condomínio e, e ficar carregando água. Até agora, no momento, nada foi feito, não tem grade, não, as crianças se machucam, como pode ver, está tudo fora do normal. As crianças não têm nada, não tem uma área de lazer, não tem orientação, a gente não tem alguém para poder fazer nada por nós. Até agora está assim. Como pode ver, não, não, tem, não tem nada, 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 nada. E a situação dos apartamentos lá dentro, como é que está? Horríveis, todos horríveis, rachaduras, é, banheiros, banheiro escangalhado, é, piso que não foi entregue, nada, assim, em matéria da, 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 do imóvel estão todos ruins, a maioria apresenta rachadura, o teto está vazando, as pessoas reclamam e a gente não tem a quem recorrer. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você fica dando sinais E eu não vi Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Uma operação foi realizada pela Delegacia do Fonseca, a 78DP, na manhã desta quarta-feira na favela do Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói. A ação teve início por volta das 9 horas da manhã e contou com a participação de outras delegacias da cidade. 
Cerca de 40 policiais civis, entre eles agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, realizam a operação na comunidade Buraco do Boi, no Barreto, para cumprir mandados de prisão contra traficantes que atuam na favela. Os agentes vasculharam toda a comunidade para cumprir dois mandados de prisão. Pessoas foram revistadas e levadas para uma consulta no banco de dados da Polícia Civil e liberadas em seguida. Essa operação foi realizada com o apoio das delegacias de Caraí, Itaipu e do Centro, além do CORE. A ação vem acontecendo desde o ano de 2013, com o objetivo de prender 11 pessoas e cumprir dois mandados de busca e apreensão. Até agora, nove procurados já foram presos e ainda faltam dois, que foram procurados nesta manhã em dois pontos da favela. Porém, ninguém foi preso. O Dicas Valiosas de hoje vai ajudar a estudante Bruna a repaginar o seu guarda-roupa. Ela está cansada de repetir peças, reclama que suas roupas estão ultrapassadas e que o orçamento anda apertado. Então a Danile, nossa consultora de estilo, vai dar uma forcinha e mostrar que com criatividade é possível transformar peças simples em algo bem original e, claro, gastando muito pouco. Dani, você separou aqui algumas peças, o que você pretende fazer? Então, Márcia, eu pretendo... a Bruna estava me falando que não usa muito. Então, para eu pegar algo bem básico, uma blusinha básica, um shortinho básico, eu pretendo transformar em algo bem moderno. Para isso, vamos utilizar uma tesoura, uma pedra pomes e uma caneta piloto. Ah, e não podemos esquecer da superfície plana. Afinal de contas, você não quer correr o risco de cortar o lençol fazendo a peça em cima da cama. Corta a gola. Então, cortei bem rente a costura, depois marca três dedos, na parte de baixo oito dedos e marca com a caneta e corta, não corte reto, corta fazendo uma leve curva. Dá uma esticadinha nas alças para soltar um pouco a costura, pegue a mesma a gola que você cortou, pegue e amarre atrás, pode amarrar com o nozinho para frente ou escondê-lo. Pronto. No short a gente vai cortar a barra, bem rente a bainha, para não ficar muito curto. Vamos juntar toda a barra e lixar. A pedra tem que ficar em contato com toda a barra, para, para lixar de forma igual.
Vamos fazer um três cortes no lado do bolso. Lembrando que nunca cortar o bolso. Faz, em, faz, a, faz na parte de cima, na primeira costura. Fazemos três cortes e vamos lixar. Gente, ficou pronto o resultado. Eram duas peças simples. Eu cortei a gola, a manga, que ficou bem, muito bonitinho, muito, muito bonita a parte da frente. E a parte de trás com um detalhezinho a mais na questão das costas. Com esse detalhe, com tirinha ou sem, que fica muito moderno e muito elegante. Vira. O short também, que eu cortei a barra para dar esse efeito desfiado, com um detalhezinho no bolso, que fica muito moderno e muito bonito. Então, Bruna, gostou? Gente, eu adorei o resultado. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês que não é só a Danile que consegue fazer, não. Eu não sou muito dotada de habilidades manuais, mas eu consegui fazer uma peça em casa. Dani, eu vou pedir sua ajuda, você segura aqui o microfone pra mim. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, é uma canga. Uma canga simples que você compra na praia, compra em qualquer loja, uma canga normal. Você pega ela, bem no meio, você centraliza e faz um círculo. E corta um círculo com a tesoura, exatamente no meio. Olha só. Eu vou colocar aqui, porque não dá pra entender assim. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai na cabeça, o círculo. Olha só. Você ajeita aqui direitinho. Aqui. Pega uma tirinha, pode ser qualquer tirinha, um cadarço, uma tirinha de, de tecido, ou uma tirinha de biquíni, que é o caso aqui, é aquela, aquela tirinha, sabe, Dani, que você coloca na alça do biquíni, eu retirei pra usar aqui nessa peça. Você coloca na cintura. Aqui. Amarra. Aqui. Centraliza. Dá uma puxadinha para ficar tudo na mesma altura. Aqui atrás. Você vai ajeitando direitinho. Para não ficar uma ponta maior que a outra. E vira uma saída de praia. Agora, o detalhe mais interessante é que eu não tinha máquina de costura. Na verdade, eu não sei costurar. Então, eu peguei uma vela e passei aqui na ponta que eu cortei do tecido. Porque esse tecido de canga é um tecido que desfia fácil. Então, na primeira lavagem, eu ia acabar perdendo a peça. Mas a, a cera da vela faz com que, com que o tecido se una aqui e não desmanche. Legal, né? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Eu trouxe uma outra peça aqui. A gente vai usar, então, uma tesoura, uma vela e um palito de fósforo ou isqueiro para acender a vela e uma folha de papel. Porque na hora que eu pingar a vela, eu vou usar a mesa. Só que para pingar a vela e não pingar na mesa, eu vou usar uma folha de papel para a mãe não brigar com vocês, né? para não ter problema em casa, o marido, o namorado reclamar que você estragou a mesa. Então a gente usa esse truquezinho. Tá aqui a peça, uma canga, ó. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar ela, vou dobrar, ó, já dobrei ela no meio E eu vou dobrar de novo Então eu dobro aqui duas vezes Olha só, ela fica dobrada bem no meio Bruna, você segura aqui essa pontinha Olha só, dobrou essa parte aqui no bico Pega a tesoura Vamos vir assim de ladinho, Bruna Maurício, você consegue mostrar? Consegue, né? Aqui. E a gente faz aqui. Um corte. Gente, em casa deu certo. Espero que dê certo aqui, né? Aqui. Cortou. Cortou o círculo exatamente onde vai entrar a cabeça, tá? Agora, pra não desfiar, a gente vai passar a vela. Vamos lá. Agora a gente vai acender a vela. E passar a cera bem rente à ponta do tecido. Gente, cuidado nesse caso. Afinal de contas, o fogo não se brinca. Gente, tá pronto o resultado. E lembra do que eu falei da folha? Então, tá aqui a folha, tá suja de vela, então é necessário usar mesmo uma folha embaixo para não sujar a sua mesa. Uma canga como essa, 
Eu paguei 30 reais, mas você pode usar de repente uma peça que você tem no armário e nem usa mais por algum motivo. E na loja, uma, uma saída de praia como essa, Dani, custa em torno de 80 reais. Então você consegue fazer uma bela economia e renovar o seu guarda-roupa gastando um pouquinho. Tô aprovada? Aprovadíssimo. Peça super criativa e muito prática. Então, gente, dicas oleosas de hoje é isso. Renove seu guarda-roupa, gastando muito pouco, usando a sua criatividade. Tchau, tchau. Rádio Mania, noventa vírgula nove. Rádio Mania. Rádio Mania, noventa vírgula nove. Rádio Mania.
Sorria que eu estou te filmando. Você com certeza lembra a letra dessa música. Sucesso no final dos anos 90, na voz de Rodriguinho. Os travessos se tornaram conhecidos nacionalmente, acumulando sucessos ao longo de 20 anos de carreira. Dez deles sem a presença de Rodrigo, que deixou o grupo em 2004. Voltando agora com força total. Prestes a iniciarem uma turnê para divulgar o novo álbum, eles passaram pelo estúdio da Rádio Mania nesta tarde e encantaram as fãs que aguardavam ansiosas pelo retorno do ídolo. Vocês estão completando 20 anos de carreira e como presente tem de volta o Rodriguinho. Como está sendo esse retorno para o grupo? Está sendo muito bom, está sendo muito bom mesmo. A gente dá início a uma nova fase na carreira dos travessos, que, bem como você falou, são 20 anos de carreira. Então, vem aí mais uma... Uma fase vitoriosa, com certeza, com um disco repleto de músicas inéditas e mais um passo bem sucedido, com certeza. Está sendo muito bom receber esse mala de volta, essa figura aí que faz a gente dar risada o dia inteiro. Rodriguinho, qual balanço você consegue fazer desses 10 anos longe do grupo e quais os, as ideias, o que você tem de novo para acrescentar a eles? Olha, foram, foram, anos muito, foram anos muito proveitosos, né? de muito aprendizado, e tudo que eu aprendi durante esse tempo eu estou exercendo aqui hoje junto com os Travês. E eu acho que é isso, né? O que eu posso trazer nessa, nesse retorno é mais experiência eu sair, muito mais visão de trabalho. É, hoje eu sei o que os Travês significou e o que significa né? na, vida, na minha vida, na vida deles e na, das pessoas que curtem os Travês. Então, quando você tem todos esses feedbacks né, de tudo... Todas essas, essas características, você sabe o que está acontecendo, você trabalha muito mais fácil. Né? Então, acho que é isso. O que eu trago de volta é a experiência, mais experiência. Assim. E o cabelo loiro que tanto fez sucesso, vai voltar também? Não, não vai voltar, não. não. Faz, ele fez muito sucesso, mas também machucou muito minha cabeça. Agora eu tenho que ficar com a cabeça tranquila para trabalhar. Não dá para ficar pintando mais cabelo. Eu nem tenho mais tempo para isso, assim, porque era uma coisa bem trabalhosa, né? Parece que. Você vê ali no palco, parece que é fácil, mas é uma coisa bem trabalhosa. Eu tenho que me dedicar para ter isso e eu não tenho esse tempo. Eu prefiro usar esse tempo para a música. Falando da falta de tempo, o Rodriguinho de hoje é um Rodriguinho diferente, agora com família, filhos. Como é que você consegue conciliar tudo? Então, verdade. A família acaba sendo mais fácil, né? Assim, não os filhos, mas a família. Porque eu minha esposa trabalha comigo, minha mãe trabalha comigo, então, assim, a parte... A, a coluna vertebral do Rodriguinho está na estrada com ele. Mas a saudade dos filhos é inevitável, né? Eu quero estar tá com ele sempre. Mas uma hora eles vão crescer, a gente vai poder trazer também. Né? Mas não é só eu, né? Todos nós temos filhos e acredito que todo mundo pensa igual a mim. Assim. Tá certo. Novo trabalho agora, tarde ou cedo. Fala um pouquinho pra gente sobre esse novo disco. É um disco de 10 músicas inéditas. Vai ser lançado agora no final desse mês de abril, começo de maio, pela Sony Music produzido pelo Rodrigo em parceria com o Prateado e produzido, gravado, cantado com muito carinho para toda essa galera que curte os travessos e que também está é, em contagem regressiva para poder ouvir esse novo som que a gente está trazendo, contemporâneo, moderno, a cara dos travessos mesmo. A gente está muito feliz com o resultado e ansiosos para mostrar essas músicas inéditas pelo Brasil inteiro, começando hoje aqui na Mania, né? Hoje, fazendo esse especial ao vivo, vai ser muito bom, tem um alcance imenso e a gente já tem diversos pedidos dos, dos internautas querendo ouvir as coisas do disco novo, enfim. Acho que está bem legal essa, essa expectativa e da nossa parte também. E a turnê de show já começou? Começa quando? De, amanhã é o primeiro show. A gente estreia aqui pelo Rio de Janeiro, no Bar Music. Você, ainda, você que ainda não, não viu, está em tempo ainda. E já temos shows em outros capitais, também em outros lugares, mas é estreia aqui, eu acho que a gente vai estrear com o pé direito aqui. Tem um site para quem quiser saber onde é o próximo show e acompanhar? Sim, www.grupostraves.com.br, tem nossas redes sociais todas, também Instagram, cada um tem as suas, entra no site que ali tem todo o direcionamento de tudo que você quiser saber sobre o grupo. Gente, muito obrigada, Sim. sucesso de volta Sim. e bom show. Muito obrigado, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Os travês.
Isaac. ZYB 533, TV Passa Ponte, Canal 32, uma emissora da Fundação Universo.